செய்வதற்கு பண்பாடோடு வாழ்வதற்கு எந்த விலங்காவது படிக்குதா இல்லை இல்லை அப்ப நாம மட்டும்தானே படிக்கிறோம் இப்ப விலங்கிலிருந்து மனிதனை வேறுபடுத்துவது எது கல்விதான் இல்லையா சரி உண்மையான ஆன்மீகம் என்பது எது உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களையும் தன்னுள் காண்பதும் எல்லா உயிர்களிலும் தன்னை காண்பதும் தான் ஆனந்தம் நிறைந்த ஆன்மீகம் அது புழுவாக இருக்கலாம் அது புலியாக இருக்கலாம் மனிதனாக இருக்கலாம் குரங்காக இருக்கலாம் கல்லாக இருக்கலாம் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை உயிர்களையும் உயிரற்ற அனைத்து பொருட்களையும் நேசிக்கக்கூடிய நெஞ்சம் அந்த நெஞ்சத்தை தருவது தான் கல்வி எனவே அந்த நேசத்தை நீ பெற்றுவிட்டாய் உனக்கு நேசிக்க தெரிகிறது அடுத்து மிக முக்கியமானது நன்றி பாராட்டுவது என்பதுதான் என்பதுதான் ஒரு மனிதனுடைய நற்பண்புகளிலேயே மிக உயர்ந்தது நன்றி 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 என்று நாம் நன்றி செலுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்னை பெற்றெடுத்த என் தாய்க்கு நன்றி என்னை பெற்றெடுக்க காரணமாக இருந்து என்னை வளர்த்து ஆளாக்கிய என் தந்தைக்கு நன்றி எனக்கு அறிவு கொளுத்துகின்ற ஆசிரியருக்கு நன்றி நான் படிப்பதற்கு இப்படி ஒரு அற்புதமான கல்வி நிலையத்தை அமைத்து கொடுத்திருக்கின்ற ராஜ்குமார் என்கிற பெரியவருக்கு நன்றி மாதேஸ்வரி என்கிற அன்னைக்கு நன்றி நான் இப்படி வண்ண வண்ண உடை உடுத்தி அழகாக அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறேனே மானம் மறைக்க இந்த உடையை எங்கோ கண்ணுக்கு தெரியாத நெசவாளி அல்லவா நெய்து கொடுத்திருக்கிறான் அந்த நெசவாளிக்கு நன்றி உண்பதற்கு நான் சோற்றில் கை வைக்கிறேனே கவலம் கவலமாக நான் சோரை எடுத்து வாயில் வைக்கிற ஒவ்வொரு நொடியிலும் இந்த சோற்றை எத்தனை விவசாயிகளின் வியர்வையிலே இருந்து நான் பெற்றிருக்கிறேன் என்று சிந்திக்கிற பொழுது அந்த விவசாயிக்கு நன்றி கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் உலகம் முழுவதிலும் நாம் தானாகவே பிறந்து தானாகவே வளர்ந்து தானாகவே வாழ்ந்து தானாகவே கல்லறையில் போய் படுத்துவிட முடியாது ஒவ்வொரு நொடியும் அடுத்தவர் உதவி இல்லாமல் நம் வாழ்வு நடக்கவே நடக்காது இல்லையா அடுத்தவர் உதவி இல்லாமல் ஒரு கணம் கூட கிடையாது அப்படி என்றால் ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி பாராட்டக்கூடிய மனம் எனக்குள்ளே வந்துவிட்டால் என் மனதுக்குள்ளே வெறுப்பு இருக்காது பகை இருக்காது இல்லையா பகையற்ற மனம் வெறுப்பற்ற மனம் அதை விட உயர்ந்த மனம் உலகத்தில் எதுவாக இருக்க முடியும் அதனால் அந்த பிள்ளை நன்றி பாராட்டுகிறான் ஒரு விதை மண்ணில் விழுந்து அந்த விதை மரமாவதற்காக இது உதவுகிறது என்ற அந்த நிலத்திலே அந்த நேரத்திலேயே அந்த நிலத்துக்கு நன்றி பாராட்டக்கூடியவன் தனக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி பாராட்டுவான் இல்லையா நன்றி அதனால் தான் சிசரு ரோம பேரரசின் மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளன் ஒற்றை வரியில் சொன்னான் கிராட்டிடியூட் ஈஸ் த மதர் ஆஃப் ஆல் வர்ச்சியூஸ் என்றான் இதையெல்லாம் நீங்கள் மனசில் எழுதி வச்சுக்கணும் இல்லைனா அப்புறம் போய் காய எழுதி வச்சுக்கணும் கிராட்டிடியூட் ஈஸ் த மதர் ஆஃப் ஆல் வர்ச்சியூஸ் ஒரு மனிதனுடைய எல்லா நல்ல பண்புகளுக்கும் தாயாக இருப்பது எது நன்றி உணர்ச்சி தான் அது அந்த பையனிடம் இருக்கிறது அடுத்தது வாழ்த்துகிறான் என்னை விட எண்பது மார் நான் எண்பது மார்க் எடுத்திருக்கிறேன் அவ தொண்ணூறு மார்க் எடுத்துட்டா இவ்வளவு விடக்கூடாது எப்படி அவள் எடுத்தா டீச்சரை கேட்குறாங்க ஏம்மா நீ எண்பது எடுத்துட்டு பார் அந்த பிள்ளை தொண்ணூறு இல்லை டீச்சர் அவள் பக்கத்து பெஞ்சில் இருக்கிற காப்பி அடிச்சா டீச்சர் அதாவது அந்த அழுக்கு பொறாமை தன்னை விட அழகாக இருப்பதா ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தன்னை விட அறிவுள்ளவராக இருப்பதா ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தன்னை விட பணக்காரனாக இருப்பதா ஏற்றுக்கொள்வதாக இல்லை என்னை விட ஒரு அங்குலும் உயரமாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்றுதான் பல பேர் இந்த மண்ணில் வாழலாம் ஆனால் நம்மிலும் உயர்ந்தவராக யார் இருந்தாலும் அவர்களை வாழ்த்த பழக வேண்டும் முதல் வாழ்க வாழ்க வளமுடன் எதற்காக வேதாத்திரி மகரிஷி ஐயா சொல்லிட்டு போனார் வாழ்த்துவது அந்த படத்தையே பாருங்க ரெண்டு கையை அப்படி வச்சு நிற்பாரு இல்லையா 
வாழ்த்தணும் எல்லாரையும் வாழ்த்தணும் நீங்க வகுப்பறையில் இருக்கிற போது நீங்க ஒவ்வொருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் வாழ்த்துக்களை பரிமாறி கொள்ள வேண்டும் அப்போ கல்வியின் மூலம் நாம் பெறக்கூடிய மிக முக்கியமான மூன்று பண்புகள் ஒன்று நேசிப்பது ரெண்டாவது நன்றி பாராட்டுவது மூன்றாவது அழுக்காறு இல்லாமல் அனைவரையும் வாழ்த்த பழகுவது இதுதானப்பா கல்வி இந்த கல்வியை நீ ஏற்கனவே பெற்றுவிட்டாய் உனக்கு புதிதாக சொல்ல ஒன்றுமில்லை நீ போய்வா என்றார் ஆசிரியர் புரிகிறதா இந்த ஒன்றே போதும் உங்களுக்கு இருந்தாலும் என்னையா நீங்கள் அங்கேருந்து வந்து இவ்வளோ சீக்கிரம் முடிச்சிட்டீங்கன்னு சொல்லக்கூடாதுன்றது சின்ன சின்ன செய்தியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது மூன்றாக பிரிச்சுக்கிறேன் நான் முதல்ல பிள்ளைகள் நீங்கள் அடுத்து உங்கள் பெற்றோர்கள் அடுத்து ஆசிரிய பெருமக்கள் நிர்வாகம் இப்போ ஒரு நாடு நன்றாக இருக்க வேண்டும்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருக்குது லெஜிஸ்லேச்சர் இருக்குது ஜுடிஷியரின்னு இருக்குது நீதித்துறை நிர்வாகத்துறை சட்டம் இயற்றும் துறைன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த மூன்றும் சேர்ந்தால் தான் ஒரு சமூகம் சிறப்பாக இருக்கும் இப்போ ஒரு கல்வி நிலையம் மிகச் சிறப்பாக அமைய வேண்டுமென்றால் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் நிர்வாகம் மூன்றும் சேர்ந்து சிறப்பாக செயற்பட வேண்டும் இப்போ நீங்கள் பிள்ளைகள் இருக்கீங்க உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் இந்த கல்வியை பற்றி சொல்கிறேன் ஏன் நம்ம படிக்கணும் கல்வியினுடைய பயன் ரெண்டு நீங்கள் எல்லாரும் படிச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுங்க எல்லாரும் அறிவாளிகளாக ஆயிட்டீங்கன்னா இந்த நாட்டுக்கு ரெண்டு விஷயம் தானாக நடக்கும் ஒன்று பண்பாட்டு வளர்ச்சி இன்னொன்று பொருளாதார வளர்ச்சி பண்பாட்டு வளர்ச்சி தான் ரொம்ப முக்கியமானது பெற்றோரை மதிப்பது மற்றவர்களிடம் அன்பு பாராட்டுவது நல்ல பழக்க வழக்கங்களை வைத்துக் கொள்வது எந்த நிலையிலும் யாருக்கும் கெடுதி செய்யாமல் இருப்பது இப்படி எவையெல்லாம் சிறந்த பண்புகளாக நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு வழங்கிவிட்டு போனார்களோ அவற்றையெல்லாம் இந்த படிப்பின் மூலமாக நாம் பெற்று பண்பாடு சிறப்பதற்கு நாம் ஆளாக இருப்பது தான் கல்வியினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் சாக்ரட்டீஸ் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்ன ஏசுநாதர் பிறக்கிறது முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னையே பிறந்தவர் முதல் சிந்தனையாளர்னு போற்றப்படுபவர் சாக்ரட்டீஸ் அவர் ஒரு வரி சொல்கிறார் பலா நான் சொல்கிறது நல்லா கேட்குது அவங்களுக்கு இப்போ இப்போ ஒரு வரி சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் கேட்டுட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் சாக்ரட்டீஸ் சொல்கிறாரு நாலேஜ் ஈஸ் வர்ச்சியூ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வர்ச்சியூனா என்ன தெரியல தப்பில்ல தெரியாததை தெரியாதுன்னு சொல்லணும் கன்ஃபியூஷியஸ் ஒரு யார் ஞானி என்பதற்கு ஒரு அழகான சொல்கிறாரு இஃப் யூ நோ எ திங் யூ ஹோல்ட் தட் யூ நோ இட் இஃப் யூ டு நாட் நோ எ திங் யூ அட்மிட் தட் யூ டு நாட் நோ இட் திஸ் இஸ் நாலேஜ் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் சொன்ன புரியுது இல்லை நீங்களாம் இங்கிலீஷ் தான் படிக்கிறீங்கல்ல இஃப் யூ நோ எ திங் யூ ஹோல்ட் தட் யூ நோ இட் எனக்கு தெரியும்னா தெரியும்னு சொல்லு இஃப் யூ டு நாட் நோ எ திங் அட்மிட்டட் யூ டு நாட் நோ இட் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லு இதுக்கு பேர் தான்டா ஞானம் என்ன இப்போ பாலா வந்து ஞானி ஆயிட்டான் ஆயிடுச்சா இப்போ நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சு வரது நாலேஜ் இஸ் வர்ச்சியூ எப்போ சொல்லியிருக்கார் ரெண்டாயிரத்து முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னே அதான் கல்விக்கான நோக்கம் நல் அறிவே நல் ஒழுக்கம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு நாணயம் இருக்கு ஒரு காயின் அது வந்து ஒரே பக்கம் இருக்குமா இட் வில் ஹாவ் டூ சைட்ஸ் ஆர் ஒன் சைட் எது ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் அப்போ கல்வி என்கிற நாணயத்துக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு கடையில் போய் ஒரு நாணயத்தை கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்க சாக்லேட் கேட்குறீங்க அவர் இந்த நாணயம் செல்லாதுன்றார் என்னையா இந்த நாணயம் செல்லாதுன்னு சொல்கிறிய இந்த நாணயத்தை நீ எடுத்து பாருமா பார்த்தா ஒரு பக்கம் தேய்ந்து இருக்கு ஒரு பக்கம் நல்லா இருக்கு அப்போ ஒரு நாணயத்தின் ஒரு பக்கம் தேய்ந்து இருந்தா செல்லுமா சொல்லுயா செல்லாது அப்ப கல்வி என்கிற நாணயத்துக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்கு ஒன்று நல் அறிவு இன்னொன்று நல் ஒழுக்கம் 
ஒழுக்கம் என்ற பக்கம் முழுவதுமே செதைஞ்சு போய் அறிவு என்கிற பக்கம் மட்டும் இருக்கு என்னிடம்னு சொன்னால் நீ செல்லாதவன் புரியுதா சார் அவர் பெரிய அறிவாளி சார் ஆனால் ஒழுக்கம்தான் இல்லை ஒழுக்கம் இல்லாத அறிவு அறிவே கிடையாது அதனால் எப்பொழுதும் நீங்கள் படிக்கிற போது அறிவை பெருக்குகிற அதே நேரத்தில் ஒழுக்கத்தோடு இருப்பதற்கும் உங்களை நீங்கள் பண்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஒரு திருக்குறள் யாராவது சட்டுன்னு சொல்லுங்க பாலம் ஒழுக்கம் பற்றி ஆ உன் பேர் என்ன நடக்கண்ணா ரொம்ப மகிழ்ச்சி அழகாக அந்த பிள்ளை சொன்ன ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஒம்பப்படும் இல்லையா அப்போ கல்வி என்பது முதல்ல பண்பாட்டை தருது இப்போ நான் சுருக்கமாக ஒரு வரியில் சொல்கிறேன் நீங்கள் குறித்து வச்சுங்க நாளைக்கு வகுப்பறையில் இதை பற்றி பேசுங்க கல்வியின் பயன் அதுதான் நான் சொன்ன தலைப்பா கல்வியின் பயன் அறிவு அறிவின் பயன் பண்பாடு கல்வியை நாம் ஏன் பெறுறோம் அறிவை பெறுவதற்கு அறிவை எதற்காக பெறுகிறோம் பண்பாடு அடைவதற்கு பண்பாடோடு வாழ்வதற்கு எந்த விலங்காவது படிக்குதா இல்லை இல்லை அப்போ நாம் மட்டும்தானே படிக்கிறோம் இப்போ விலங்கிலிருந்து மனிதனை வேறுபடுத்துவது எது கல்வி தான் இல்லையா சரி இப்போ இந்த புத்தகம் இருக்குல்ல இந்த புத்தகத்துக்கு தமிழில் நல்ல தமிழ் வார்த்தையை ஒன்று சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது யார் அது சொன்னது நூல் கொஞ்சம் எழுந்து நில்லுங்க சரியாக சொல்லியிருக்கிறீங்க ஐயா அவருக்கு எல்லாரும் கைத்தட்டுங்க இதை சொல்லிட்டு நான் புறப்படுறேன் இந்த புத்தகத்துக்கு நூலுன்னு சொல்கிறான் ஏன் என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா அப்படி யோசிச்சுன்னு தான் எனக்கு சொல்லுங்கள் தமிழில் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஆழமான அர்த்தம் உள்ளது அர்த்தம் இல்லாத சொல் எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே தொல்காப்பிய சூத்திரம் தமிழில் உள்ள ஒரு ஒரு சொல்லுக்கும் பொருள் உண்டு நான் பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அவன் உங்களை முதல்ல கேட்குறேன் பெரியவங்களும் வந்திருக்காங்க பெற்றோர்லாம் இருக்காங்க இல்லையா நீங்கள் வீட்டில் அம்மாவை பார்த்து எப்படி கூப்பிடுவீங்க எல்லாரும் அம்மானு கூப்பிடுவீங்க நான் ஒத்துக்கல பாலா நீங்கள் எப்படி கூப்பிடுவீங்க அம்மான்னு தான் கூப்பிடுவீங்களா அப்பாவை மம்மி டேடி எல்லாம் கூப்பிட்றது இல்லையா யார் யார் மம்மி டேடி கொஞ்சம் கை தூக்குங்க இப்போ நான் சொல்கிறது கேட்டுங்க மறந்தும் மம்மி டேடின்னு இனிமேல் நீங்கள் சொல்லவே கூடாது அது காரணம் சொல்கிறேன் காரணம் சொல்கிறேன் நான் காரணம் சொல்கிறேன் கேட்டீங்களா தமிழில் அம்மானு ஒரு வார்த்தை இருக்கா இந்த பெற்றோர்களுக்கு சொல்கிறேன் உன்னை நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு பணத்தை கொட்டி அழுது உன்னை வந்து நான் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்க வச்சா இங்கே வந்து என்ன அம்மானு சொல்கிற மம்மின்னு சொல்ல மாட்டேன் நீ அதை பார் அந்த வீட்டில் வந்து இன்னும் ஆசையாக மம்மின்னு சொல்லுது டேடின்னு சொல்லுது இப்படி சொல்கிற அம்மாக்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்காகத்தான் பின்னால் முதியோர் இல்லம் தயாராக காத்துக்கிறது இந்த மம்மி டேடின்னு சொல்ல சொல்கிற அம்மாக்கும் அப்பாவுக்கும் இப்பவே கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டான் அவன் செங்கல் செங்கல் தான் கவனம் இருக்கட்டும் ஏன் தமிழ் எப்படி அம்மானு சொல்லுது பல இடத்த நான் சொல்லியிருக்கேன் பல பேர் அதை வியந்து கேட்டிருக்காங்க தமிழில் மொத்தம் எத்தனை எழுத்து இருக்கு இருநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டா உங்களுக்கு நல்ல தமிழ் ஆசிரியர்கள் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு பாராட்டு இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு தமிழ் எழுத்துக்கள் இல்லையா இப்போ என்னை பார்த்து நிறைய பேர் சொல்லுவான் நான் தமிழில் படித்தவன் தமிழில் பட்டம் வாங்கினவன் தமிழ் ஆசிரியர் இருந்தவன் கிடையவே கிடையாது நான் படித்ததெல்லாம் வந்து தமிழே கிடையாது 
நான் வந்து பனி பதினோராம் வகுப்பு வரைக்கும் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் பியூசி இப்போ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ மாதிரி அப்போ பியூசி பியூசியில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி ஜுவாலஜி தான் படித்தேன் பிறகு நான் பிஎஸ்சி படித்தேன் பிஎஸ்சியில் ஜாகிரஃபி வித் ஜியாலஜி அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் படித்தேன் அதுக்கு பிறகு லா காலேஜில் லா படித்தேன் அதுக்கு பிறகு இந்த பிடி இன்றைக்கி பிஎட்டுன்னு ஆசிரியர் பயிற்சி இருக்குது அது கடைசி செட்டு நான் தான் பிடின்னு படித்தேன் அதுக்கு பிறகு எம்எட்டு படித்தேன் ஒரு நாளும் நான் தமிழ் படித்து பட்டம் வாங்கலை ஆனால் நான் தமிழறிவு என்று பெருந்தலைவரால் அழைக்கப்பட்டேன் ஏன்னா என் தாயின் கருவில் இருந்த பொழுது முதன் முதலாக நான் காது கொடுத்து கேட்ட மொழி எது தமிழ் என் தாய் மொழி அந்த மொழியினுடைய நீள ஆழ அகலம் முழுவதையும் அளந்து பார்த்து விடுவது என்று முடிவெடுத்தேன் அதனால தான் இன்றைக்கு தமிழறிவியாக இருக்கேன் இப்போ உங்களிடம் அடுத்த கேள்வி தான் வைக்கிறேன் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் சொன்னீங்க மகிழ்ச்சி இந்த தமிழ் எழுத்துக்களை மூன்று வகையாக பிரிக்கணும் இல்லை ம உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து உயிர்மை எழுத்து நல்ல பிள்ளைகள் இருக்கு உங்களுக்கெல்லாம் ஒளிமயமான எதிர்காலம் இருக்கு வரேன் கிட்ட 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 வரேன் உயிரெழுத்து எத்தனை டாக்கன்னா பன்னெண்டு மெய்யெழுத்து உயிர்மை எழுத்து மொத்தம் கூட்டினா அது எப்படி ஆயுத எழுத்து கூட்டினா தானே இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு இல்லைன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு தானே வரும் சரி நமக்கு ஆயுதம் வேணாம் அமைதியாக இருப்போம் ஆயுதத்தை கொஞ்சம் தள்ளி வைப்போம் உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து உயிர்மை எழுத்து இருக்கு இல்லையா எப்படியெல்லாம் நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்த மொழியை அழகழகாக உங்களுக்கு சிந்திச்சு செதுக்கி சிற்பமாக கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பீக் டேமல் வாட் இஸ் தேர் இன் டேமல் ஐ வாண்ட் டு ஸ்பீக் ஒன்லி இங்கிலீஷ் இப்படியே போனீங்கன்னா தமிழ் காணாமல் போயிடும் பெற்றோருக்கு தான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் அடுத்து பாருங்கள் இந்த இருநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு எழுத்து ஒன்றை விட்டுட்டோமா உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து உயிர்மை எழுத்து உயிரெழுத்து எத்தனை இருக்கு சரி அதில் ஒரு எழுத்து ஆ ஆ உயிரெழுத்து தானே அதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லையா ரைட் அடுத்து இம் என்ன எழுத்து மெய்யெழுத்து அடுத்து மா உயிர்மை எழுத்து பாருங்கள் தமிழை ஆ இம் மா உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து உயிர்மை எழுத்து அம்மாவை பார்த்து நீங்கள் அம்மான்னு சொன்னீங்கன்னா அம்மா நீதான் அம்மா எனக்கு உயிரை கொடுத்தவ நீ இல்லைன்னா நான் எப்படி அம்மா இந்த மண்ணுக்கு வந்திருப்பேன் எனக்கு நீ யார் உயிர் கொடுத்தவள் அதனால் முதலில் உயிர் எழுத்து ஆ சரி அம்மா உயிரை மட்டும் கொடுத்து வெளியே விட்டுருவாளா அப்புறம் பேய் மாதிரி தான் உலகணும் அப்போது என்ன செய்கிறாவ பத்து மாதம் ஆயிரம் சிரமங்களை அவள் அனுபவித்து அந்த கொடுத்த உயிருக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே அவள் மெய் கொடுக்கிறாள் மெய்னா தமிழில் என்ன உடம்பு இல்லையா அப்போ அம்மா நீதான் எனக்கு உயிர் கொடுத்தவள் உயிர் எழுத்து ஆ அம்மா என் உயிர் இருப்பதற்கான உடம்பு மெய் நீதான் கொடுத்தவள் அதனால் இம் மெய் எழுத்து அம்மா பத்து மாதம் எனக்கு உயிர் கொடுத்து எனக்கு அந்த உயிர் இருப்பதற்கு மெய் கொடுத்து பத்தாவது மாதம் என்னை உயிர்மெய்யா இந்த மண்ணில் உலவ விட்டவள் நீ தாயே 